Всем привет, это лучшая гандбольная лига, Бундеслига. Рейнские львы, Мельзунгин, матч начинается. Отметим высказывание Любомира Враниша. Он говорил, что Мельзунгин в этой встрече фаворит. Кун, ну и потеря. Энди Шмидт убегает в отрыв. Да, убежал, не смогли тут гости помешать. Пытаются на высоких скоростях начинать эту встречу команды. Ух, какой шикарный гол от Николаса Михальски. Там да, мощный бросок получился у э, Датчанина, но вряд ли ему можно было считать сложным для э, обороны и голкипера. Слишком долго он готовился. Ну и здесь отличный бросок с подкруткой. Ну а кто бросает? Игрок сборной Германии Тима Кастеринг. Отлично подкрутил. Возможно, и с приземлением. Ну-ка, ну да, было приземление. Активно сейчас оборонялся. Очень здорово ногами работали. И увидели, что бросить, э, ну, не набрал достаточной высоты. Уже падал. И такой поспешный бросок получился какой-то нервный. Поэтому Бирлем этот мяч отразил. Ну, а по быстрому переходу на спинах э, здорово атакуют Рейнские Львы и... Никлас Киркелеки сравнивает счет. Ну, однако же повлияло на, на то, что потерял мяч Гомиш. А здесь снова до Колбахера мяч доходит. Отличную передачу. Здесь с задней линии выдают на Яника Колбахера. И кто это делает? Это Киркелеки. Ну, тут, да, раступились, раступились э, гости. Юрий Кнор заблокировал Колороша. На спинах, да, атакует, атакует Мельзунгин. Здесь не успевает закрыть позицию второго защитника. И Кун просто вколачивает этот мяч в сетку. Нет, бросить не дают. И потеря. А ворота пустые. Нет, уже успел Шимич вернуться. И в падении сложный мяч забивает Албин Лагергрен. Плюс три уже у Ренских Львов за две минуты до перерыва. Вот плюс три, по-моему, у Ренских Львов-то еще и не было. Это больш... самое большое преимущество. Мимо цели Патрал, ничего себе. Остается он в... в атаке и делает передачу на набегавшего Кирки Леки. Плюс два у Ренских Львов. Отличный бросок Николаса Кирки Леки. Шимич Колбахера. Но вот сейчас Шимич был бессилен. Почувствовать игровой тонус. Кункель. И выходит Мельзунгин уже вперед. Нор. Защитники сначала блокируют этот бросок, а потом уже и Шимич этот мяч отправляет за лицевую. Ну, Нора не идет сегодня бросок. Хефнер хороший перевод в край. Ну и Кункель здорово действует. Плюс два. Хёфнер. Пойдет на бросок. Рискованный, конечно. Киркелёки. Лагергрин на Шмидта. Шмидт бросает вниз. И здесь... Уверенно Шимич отражает этот бросок. Девятый сейф его в сегодняшнем матче. Киркелеки, Лагергрин. Ну вот высоко теперь обороняются и гости. И кто перехватывает мяч? Александр Петерсон забивает пустые ворота. Свой первый мяч в матче. Читает он эту игру. Очень здорово видит площадку. Ну и спокойно убегает. Продолжается атака Рейнских Львов. И здесь Колораш. Нет. Кого там подзывают? Встречают жестко Кирки Леки. Хефнер. Скидка на Арнерсона и потеря. И Рейнские Львы могут сравнять счет. Делает это Кирки Леки. 23-23 за 
9,5 минут до конца и в полном составе Мельзунгин. И вот тут, наверное, начинается самое интересное. У нас ничья за 9,5 минут. Хёфнер. Йонсон. И штанга. И все равно, все равно успевают успевают э, перекрыть все возможные э, варианты для атаки Рейнские Львы в защите. И здесь еще и по пустым воротам снова Кирки Леки из штанга. Здесь просто не повезло э, Мельзунгину. Тут, конечно, да, есть Михалский, а он не забивает. Но мяч от э, Шимича покидает площадку, поэтому продолжится атака Рейнских Львов. Ну и как проведет эту атаку Рейнские Львы? Кирки Леки. Да, успевает он сделать эту передачу. О, какую красоту они тут затеяли. И на последней секунде воздушка проходит. Кирки Леки забивает. Поздравляем Рейнских Львов с красивой и волевой победой над Мельзунгином. С вами этот матч смотрел Юрий Демчук. Смотрите Мундеслигу на старте. До свидания. Наслаждайтесь жизнью.